তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে এবিএস এর কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করব এবং সেখানে কি কি आंसर থাকবে আমি সঙ্গে আপনাদেরকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনারা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন এবং কোয়েশ্চেনের आंसर গুলো কি কি রয়েছে আপনারা পুরোপুরি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তো এখানে রয়েছে বেনাস ফ্লাইট রেপ কোন ধরনের উদ্ভিদ তো এখানে কোয়েশ্চেন যেটা দেখতে পাচ্ছেন বেনাস ফ্লাইট রেপ কোন ধরনের উদ্ভিদ তো এখানে যদি অপশনগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই বা আপনারা দেখেন সেখানে রয়েছে ত্রিনবুজি ত্রিনবুজি উদ্ভিদ না মাংসবুজি উদ্ভিদ না মৃতজুবি উদ্ভিদ না সবটি বল তো এখানে বেনাস ফ্লাইট রেপ হচ্ছে মাংসবুজি উদ্ভিদ তো এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে টিকা ভ্যাকসিন কে আবিষ্কার করেছিলেন যাকে ইংরেজিতে ভ্যাকসিন বলা হয় এবং বাংলায় নিশ্চয়ই আপনারা টিকাকরণ জানেন তো টিকা কে আবিষ্কার করেছিলেন তো অপশন দেওয়া রয়েছে লুইস পাস্তুর সতেরোশো আটানব্বই সালে না এডওয়ার্ড জেনার সতেরোশো পঁচানব্বই সালে না আলেকজান্ডার ফ্লেমিং সতেরোশো নব্বই সালে না এডওয়ার্ড জেনার সতেরোশো ছিয়ানব্বই সালে তো এখানে দেখতে পারেন এডওয়ার্ড জেনার আপনারা নিশ্চয়ই জানেন নাম তো এডওয়ার্ড জেনার যদি আপনারা সিলেক্ট করেন তাহলে সন কোনটা সিলেক্ট করবেন সেটা আপনারা লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করবেন তো এডওয়ার্ড জেনার যে ভ্যাকসিনেশন আবিষ্কার করেছিলেন তিনি হচ্ছেন সতেরোশো ছিয়ানব্বই সালে এডওয়ার্ড জেনার সেই ভ্যাকসিনকে আবিষ্কার করেছিলেন এবার রয়েছে রাষ্ট্রীয় পথ সুরক্ষা নীতি শুরু হয়েছিল কবে থেকে রাষ্ট্রীয় পথ সুরক্ষা নীতি শুরু হয়েছিল তো এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে আপনারা দেখতে পারেন দু সালে না দু সালে না দু সালে না দু সালে তো এখানে যদি অপশনগুলো আমি আপনাদের জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে দু সালে রাষ্ট্রীয় পথ সুরক্ষা নীতি শুরু হয়েছিল এরপর রয়েছে সংবিধান কবে থেকে কার্যকর হয় তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন উনিশশো উনপঞ্চাশ জনের ছাব্বিশ নভেম্বর বা এখানে অপশনগুলো আমি প্রথমে দেখিয়ে দিই প্রথমে রয়েছে উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ নভেম্বর উনিশশো পঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো বায়ান্ন সালের বাইশ ফেব্রুয়ারি না উনিশশো একান্ন সালের একুশ ফেব্রুয়ারি তো অপশনটা আপনাদের জানতে হবে তো এখানে কনফিউশন যে যাতে রাইজ হতে পারে আপনাদেরকে এরকম অপশন আমি দিয়েছি এখানে দেখতে পারেন উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ নভেম্বর এবং আপনাদেরকে এরকমই কোয়েশন দেওয়া হবে এবং সঙ্গে এরকম অপশন থাকবে যেটা আপনারা দেখতে পারবেন অন্য কোয়েশনের সঙ্গে মিল খাচ্ছে তো এখানে উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ নভেম্বর সেটা হচ্ছে সংবিধানটা গৃহীত হয়েছিল এবং উনিশশো পঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ জানুয়ারি সেটা কার্যকর হয়েছিল তো এখানে বোঝার চেষ্টা করবেন বা এখানে লক্ষ্য রাখবেন গৃহীত হয়েছিল ছাব্বিশ নভেম্বর এবং উনিশশো পঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ জানুয়ারি সেটা কার্যকর হয়েছে এরপর রয়েছে সৌর দ্রবকের মান কত অর্থাৎ সোলার কনস্টেন্টের ভ্যালুটা কত সেখানে দেওয়া রয়েছে তেরো দশমিক চার না তেরো হাজার চারশো না তেরো চল্লিশ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার না ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স কিলো ওয়াট মিটার স্কোয়ার তো এখানে অপশন যেটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তাহলে সেটা হচ্ছে তেরোশো চাল্লিশ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার বা এগুলো দেখতে পারেন যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স কিলো ওয়াট মিটার স্কোয়ারে এরকম অপশনও দেওয়া রয়েছে তো সৌর দ্রবকের মান যেটা হচ্ছে এখানে রয়েছে তেরোশো চাল্লিশ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এরপরে যে অপশন যেটা হচ্ছে সংবিধানে খসড়া সমিতির সভাপতি ছিলেন তো মানে এখানে আপনাদের কোয়েশনটা জেনে নেওয়া ভালো যে কোন সংবিধানে খসড়া সমিতির সভাপতি ছিলেন কে এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে যে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ না ডক্টর বি আর আম্বেদকর না জওহরলাল নেহরু না জ মহাত্মা গান্ধী তো সংবিধান সমিতির সভাপতি যিনি ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ আপনার কোয়েশনটা একটু লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করবেন সংবিধান সভা সমিতি ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং খসড়া সমিতির সভাপতি কে সে কোয়েশনটা আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন কোয়েশন আপনারা কনফিউশনের সম্মুখীন হবেন না যে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ দেওয়া রয়েছে আপনারা ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ডাইরেক্ট দিয়ে দিবেন না সেটা হচ্ছে আপনাদের কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে ডক্টর বি আর আম্বেদকর অর্থাৎ খসড়া সমিতির সভাপতি যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর বি আর আম্বেদকর এরপরে যে কোয়েশন যেটা হচ্ছে অজন স্তরের শতকরা অক্সিজেনের পরিমাণ কত তো এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে আটাত্তর দশমিক টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট না বিশ দশমিক পঁচানব্বই পার্সেন্ট না পঁয়ত্রিশ দশমিক পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট না সত্তর দশমিক পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো এখানে যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে বিশ দশমিক পঁচানব্বই পার্সেন্ট অর্থাৎ ওজন স্তরে শতকরা যে অক্সিজেনের পরিমাণ রয়েছে সেটা হচ্ছে বিশ দশমিক পঁচানব্বই শতাংশ এরপর রয়েছে শুধু পাখিদের জন্য সংরক্ষিত অভয়ারণ্য কোনটি করবেট না হ্যামিস না পানিধিং না কাজিরঙ্গা তো এখানে যে শুধু পাখিদের জন্য সংরক্ষিত অভয়ারণ্য সেটা হচ্ছে পানিদিহিং এরপর
তো এরপরে কোয়েশন যেটা হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন সং ভূমিকম্পে তীব্রতা মাপতে ব্যবহৃত স্কেলটির নাম হচ্ছে তো এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে সিসমোগ্রাফ স্কেল না রিক্টার স্কেল না মিটার গজ না উপরের সবটি বোল তো এখানে অপশনটা আপনাদের জেনে নেওয়া ভালো যে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার জন্য ব্যবহৃত স্কেলটি কি তো এখানে কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে আপনাদেরকে জেনে নেওয়া ভালো রিক্টার স্কেল হচ্ছে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপতে ব্যবহৃত স্কেল এরপর রয়েছে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক কর্তব্য রয়েছে অর্থাৎ সংবিধান দ্বারা যে মৌলিক কর্তব্যগুলো জনসাধারণকে প্রদত্ত করা হয়েছে সেটা কতটা মৌলিক কর্তব্য প্রদত্ত বা দেওয়া হয়েছে তো এখানে দেওয়া রয়েছে ছয়টি এগারোটি ষাটটি না পনেরোটি তো এখানে আপনাদেরকে কনফিউশনের সম্মুখীন আপনারা হতে পারেন যে সংবিধান প্রদত্ত এখানে দেওয়া রয়েছে মৌলিক কর্তব্য এবং সংবিধানের দেওয়াও রয়েছে মৌলিক অধিকার তো এখানে মৌলিক অধিকারের বিষয়ে যদি বলা হয় আপনারা সেখানে দেখতে পারেন ছয়টি সেখানে অধিকার আপনারা ছটি দেওয়ার চেষ্টা করবেন বা অধিকার যেটা রয়েছে ষাটটি ছিল এবং একটি কমিয়ে অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার সেটা কমিয়ে ছটি করা হয়েছে যে যখন আপনার কোয়েশন আসবে এখানে মৌলিক কর্তব্যের জায়গায় মৌলিক অধিকার আসবে তখন আপনারা ছটি কোয়েশন বা ছটি অপশান দেওয়ার চেষ্টা করবেন তখন কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে ছটি অর্থাৎ সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার হচ্ছে ছটি এবং মৌলিক কর্তব্য হলে আপনাদের দিতে হবে এগারোটি তো একবার এখানে দেখতে পেলেন যে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক কর্তব্য রয়েছে এগারোটি এরপরে যে নেক্সট কোয়েশন যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে একলব্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল তো এখানে কোয়েশনটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে একলব্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল কত সনে এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে উনিশশো সনে না উনিশশো পঞ্চাশ সনে না উনিশশো তিরাশি সনে না উনিশশো নিরানব্বই সনে তো একলব্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল উনিশশো তিরাশি সনে এরপর রয়েছে ভারতীয় সংবিধানে কয়টি অনুসূচি রয়েছে তো এখানে দেওয়া রয়েছে তিনশো পঁচানব্বইটি না চারশো ষাটটি না এগারোটি না দশটি তো এখানে আপনাদেরকে অপশান জেনে নেওয়া ভালো বা এখানে যে কনফিউশনের সম্মুখীন হবেন সেরকম পয়েন্টও আমি আপনাদের সঙ্গেও অ্যাড করে দিয়েছি সেখানে দেখতে পারেন অনুচ্ছেদ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তিনশো পঁচানব্বইটি এবং যে অনুসূচি রয়েছে সেটা হচ্ছে এগারোটি তো এখানে দেখতে পেলেন যে যদি আপনাদের কোয়েশন আছে আসে এরকম যে সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে তাহলে তিনশো পঁচানব্বইটি আপনাদেরকে দিতে হবে এবং যদি অনুসূচি আছে তাহলে আপনাদেরকে এগারোটি দিতে হবে এরপর রয়েছে আন্তরাষ্ট্রীয় প্রাথমিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস সেখানে কবে পালিত হয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস কবে পালিত হয় তো এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে এগারোই অক্টোবর বারোই জানুয়ারি দু হাজার উনিশ না তেরোই অক্টোবর দু হাজার উনিশ না পনেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার উনিশ তো এখানে কারেক্ট অপশান যেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কারেক্ট অপশান যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তেরোই অক্টোবর দু হাজার উনিশ এবং আপনাদেরকে এখানে একটি কথা জেনে নেওয়া ভালো যে প্রতি বছরের তেরোই অক্টোবর সেই আন্তরাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হয় এবং যেটা শুরু হয়েছিল আমি আপনাদেরকে দেখিতে পারি উনিশশো উননব্বইয়ের তেরোই অক্টোবরে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস শুরু হয়েছিল এরপর রয়েছে চা জনগোষ্ঠীর শস্যের দেবী হলেন কে তো এখানে রয়েছে কালী দেবী না দুর্গা দেবী না টুসু দেবী না লক্ষ্মী দেবী তো এখানে কারেক্ট অপশান যেটা হচ্ছে যে চা জনগোষ্ঠীর শস্যের দেবী হলেন অপশান দেওয়া রয়েছে আপনারা দেখতে পারেন টুসু দেবী হচ্ছেন চা জনগোষ্ঠীর শস্যের দেবী হচ্ছেন টুসু দেবী এরপর রয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র উদ্যানটি হলো তো অপশান দেওয়া রয়েছে করবেট না হ্যামিস না ইয়েলোস্টন না হেইলি তো এখানে করবেট নিয়েও আপনারা সন্দেহ সম্মুখীন হতে পারেন বা হ্যামিস নিয়েও নিশ্চয়ই কনফিউশনের সম্মুখীন হতে পারবেন হয়ে যাবেন তো এখানে যে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যান পৃথিবীর মধ্যে কথা বলা হয়েছে এখানে ভারতের কথা বলা হয় নাই এবং অসমের কথা বলা হয় নাই তো এখানে যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র উদ্যানটি হলো কি তো এখানে রয়েছে অপশান দেখতে পারেন সেই অপশান সেটা হচ্ছে কারেক্ট অপশান হচ্ছে ইয়েলোস্টন হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র উদ্যান এরপর রয়েছে যে প্রাকৃতিক জৈবিক এবং সামাজিক পরিবেশের বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা করাকে কি বলা হয় তো প্রাকৃতিক জৈবিক এবং সামাজিক পরিবেশের বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা করাকে কি বলা হয় তো এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে আপনাদের জন্য পরিবেশের ধারণা পরিবেশের পরিবেশের ধারণা না সামাজিক ধারণা না ধারণা মানচিত্র না সবটি বলতো এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে 
কোয়েশ্চেনটা আপনারা বুঝে নেবেন প্রাকৃতিক জৈবিক এবং সামাজিক পরিবেশকে পরিবেশের বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা করাকে কি বলা হয় তো এখানে কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে সেটা আপনারা দেখতে পারেন সেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে ধারণা মানচিত্র তো প্রাকৃতিক জৈবিক এবং সামাজিক পরিবেশের বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা করাকে ধারণা মানচিত্র বলা হয় এরপরে যে কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে নির্দেশক নীতিসমূহ সংবিধানের কত নম্বর খণ্ডে সন্নিবিষ্ট আছে তো এখানে দেখতে নির্দেশক নীতিসমূহ সংবিধানের কত নম্বর খণ্ডে সন্নিবিষ্ট আছে তো অপশন দেওয়া রয়েছে পঞ্চম খণ্ডে চতুর্থ খণ্ডে পঞ্চ প্রথম খণ্ডে না তৃতীয় খণ্ডে তো এখানে আপনাদেরকে জেনে নেওয়া ভালো যে অপশন যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে সং নির্দেশক নীতিসমূহ সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট আছে এবং অধ্যায় যদি বলা হয় যে সংবি নির্দেশক নীতিসমূহ সংবিধানের কত নম্বর অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট আছে এখানে দেওয়া হয়েছে খণ্ড এবং যদি দেওয়া হয় অধ্যায় তাহলে আপনাদেরকে দিতে হবে তৃতীয় অধ্যায় তো এরকম কনফিউশন এবং আপনাদের কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হবে অধ্যায় থাকলে তিন এবং খণ্ড থাকলে চতুর্থ খণ্ড তো চার নম্বর হবে এবার রয়েছে চতুর্থ খণ্ড আপনারা এটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন চার নম্বর অপশন নয় সেটা হচ্ছে আপনাদের চতুর্থ খণ্ড যে নির্দেশক নীতিসমূহ সংবিধানের কত নম্বর খণ্ডে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট রয়েছে এরপর রয়েছে নিম্নে উল্লেখ করা কোনটির সঙ্গে বিশেষ শিক্ষা জড়িত তো ইনক্লুসিভ এডুকেশন নিশ্চয়ের কোন অপশনগুলোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তো এখানে দেখতে পারেন যে অপশন যেটা দেওয়া রয়েছে আপনাদেরকে কারেক্ট অপশনটা এখানে মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা না প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম না শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম না প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষাদান কার্যসূচি তো এখানে নিম্ন উল্লেখ করা কোনটির সঙ্গে বিশেষ শিক্ষা জড়িত তো এখানে আপনাদের কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে সেখানে দেখে নিন সেটা হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষাদান কার্যসূচি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নয় সেটা হচ্ছে শিক্ষাদান কার্যসূচি তো প্রতিবন্ধীদের জন্য অপশন দেওয়া রয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সেটা নয় প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষাদান কার্যসূচি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিশেষ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এরপরে দেওয়া রয়েছে সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনীর দ্বারা সম্পত্তির অধিকার বিলোপ করা হয়েছে তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছি যে ছাট ষাটটি অধিকার ছিল সংবিধান প্রদত্ত এরপরে এটা সংশোধন করা হয়েছে তো কত নম্বর সংশোধনীর দ্বারা সম্পত্তির অধিকার যেটা বিলোপ করা হয়েছিল যে ষাটটির মধ্যে একটি বিলুপ করে ছয়টি করা হয়েছে এর মধ্যে হয়েছে সম্পত্তির অধিকার যেটা বিলুপ করে ছয়টি করা হয়েছে তো এই যে সম্পত্তির অধিকার যেটা আনা হয়েছে বা সম্পত্তির অধিকার যেটা বিলুপ করা হয়েছে কত নম্বর সংশোধনীর দ্বারা এবং সংবিধানে যে কোনো কিছু করতে হলে সেখানে সংশোধনীর দ্বারা করতে হয় তো এখানে পঁয়ত্রিশতম না পঞ্চাশতম না চুয়াল্লিশতম না আটচল্লিশতম সংশোধনীর দ্বারা তো কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কারেক্ট অপশন হচ্ছে চুয়াল্লিশতম সংশোধনীর দ্বারা সম্পত্তির অধিকার বিলোপ করা হয়েছে এরপরে যেটা হচ্ছে কোয়েশন আমি আপনাদেরকে যতটুকু পারলাম এখানে কোয়েশন দেখে দিলাম এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আপনাদের কনফিউশন এবল কোয়েশন আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন এবং এগুলো শেয়ার করতে পারেন আমি আপনাদেরকে এভাবেই ইবিএস সিডিপি ম্যাথসের এবং যেগুলো কোয়েশন রয়েছে সিবিএস সিডিপি বেঙ্গলি ইংলিশের এরকম কোয়েশন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব তো ভিডিওগুলো শেয়ার করুন সবাইকে জানিয়ে দিন যাতে তারা এই কোয়েশনগুলোর আনসার জেনে নিতে পারে ধন্যবাদ জয় হিন্দ